Hace unos 15 años, caminando de poblado en poblado, empezamos este sueño con Ana. Un sueño que se fue haciendo realidad de poco a poco. El sueño de una Honduras mejor. Una Honduras más justa para los más necesitados, para los más olvidados por mucho tiempo. Para los que algo tan básico como tener un piso de cemento, un techo, era simplemente inalcanzable. Con el correr de los años, Dios nos dio la oportunidad de que lo que empezó como un sueño se hiciera realidad. Hemos recorrido todos los rincones de esta bella tierra. Conocemos muy bien las condiciones en las que ha vivido nuestra gente, los más humildes, los que hoy por primera vez tienen una esperanza, porque ven cómo sus vidas han cambiado. Ven al vecino o conocen a alguien que participa en el programa que no se ha detenido ni se detendrá mientras yo sea presidente para llevar justicia social a cada uno de estos hondureños. Vida mejor. Los ecofogones, los filtros de agua, letrinas, las pilas, los baños, pisos, techos, casas, brindan hoy dignidad a la vida de nuestros compatriotas. Pero vida mejor no solo se trata de transformar viviendas, se trata de transformar hogares, familias, cambiar vidas, de crear una mejor sociedad con oportunidades para todos. Porque al cambiar el lugar en el que se desarrolla una persona, se comienza a transformar el país. Ese país que todos queremos y por el que hemos trabajado siempre. Vida Mejor se centra también en una formación básica pero fundamental para que las familias tengan un mejor conocimiento de cómo mejorar su calidad de vida en las nuevas condiciones o mejoras que tiene su casa. Promueve valores, la importancia de la familia, de la educación, la salud, el aseo, así también como brinda oportunidades de tener una mejor alimentación, más sana y sobre todo accesible al bolsillo. Con la implementación de huertos familiares, comunitarios, especies de animales que les brindan alimento, sustento. Hoy miles de hondureños tienen la oportunidad de crear su propio negocio. Amas de casa que hoy son pequeñas empresarias con el apoyo de Capital Semilla, capacitaciones, jóvenes que reciben el impulso de crédito solidario para arrancar sus negocios, hacer realidad el sueño de ser sus propios jefes, de trabajar para ellos mismos, de dar empleo a otras personas inclusive. Todo este impulso ha generado una nueva economía que antes no existía, la economía social, que no solo crea autoempleos, sino que también está generando miles de otros empleos por todo el país. Vida Mejor está cambiando las bases de nuestra Honduras, desde adentro, desde lo más importante, desde su gente, el mayor activo de la nación, la que construye el país que vamos a heredar a nuestros hijos, su gente, gente que hoy recibe justicia social, recibe una vida mejor. Para nosotros eh, esta reunión es muy importante. Voy a explicarles que primero buscamos dos objetivos. Uno de ellos es revisar el impacto que ha tenido el programa Vida Mejor aquí con ustedes. Cómo hemos ido avanzando con la entrega de diferentes beneficios. Porque no quiero que eso sea solamente la entrega sino que es el comienzo de una transformación en la vida de cada uno de ustedes. Pero esa transformación debe también implicar o conllevar una transformación de la comunidad. Es la semilla que debe de regarse como... ¿Han visto las patasteras, verdad? Ustedes siembran el pataste y empieza la guía a moverse. Entonces ese es un objetivo El segundo objetivo Estando aquí Es que yo quiero que el resto de Honduras sepa Lo que está ocurriendo Y va a ocurrir en el resto del país Hay que motivar a la gente Y ahí es donde ustedes me pueden ayudar A buscar la manera De encontrar las palabras De lo que han vivido ustedes 
Yo me lo llevo por televisión y lo muestro al resto del país para que aquellos sepan que les va a llegar su turno y que lo aprovechen de mejor manera. De eso es lo que estamos hablando. Entonces vengo a pedirles ese favor. Ahora bien, yo quiero hacerle un pase de cadena, como dicen aquí Ana. Desde el primer año de gestión de gobierno de Juan Orlando, el paraíso se convirtió en un departamento prioritario. Y hemos llegado, creo que a todos los municipios. Pero hoy estamos aquí, en esta zona de Jamastrán, tan productiva de nuestro país, para decirles que queremos seguir trabajando con vida mejor y con todos los programas que el gobierno de la República tiene. La gestión, la oportunidad que Dios nos ha dado de que Juan Orlando continúe al frente de la nación nos permite rápidamente, en menos de 100 días, continuar llevando respuestas a nuestras familias. Y de eso se trata Vida Mejor, de poder cambiar para bien la vida de muchas familias. Es una bendición poder compartir hoy con ustedes eh, la alegría de, de poder entregar estas viviendas, de poder entregar estos beneficios. Muy bien. Ahora yo quisiera escuchar la gente que ha sido eh, beneficiada, así en general. ¿Cuántos han sido beneficiados con piso de cemento aquí? Levanta la mano. ¿Okay? Ahora bien, yo quisiera escuchar algunos testimonios. ¿En qué impacta el piso? ¿En qué impacta el ecofogón? ¿Cómo es que está cambiando la vida? Claudia. Muy buenos días a todos y al señor presidente. Le rindo gracias por las bolsas solidarias que nos da. Y he recibido ayudas, gracias a Dios, primero y después al presidente y a los de vida mejor. He recibido el bono 10.000, he recibido el techo y he recibido el piso y pila. Ah, yo nunca pensé haber tenido un piso, un piso, ah, nunca pensé yo. Y cuando llegaron a Paso Hondo, pues fuimos beneficiados varios, gracias a Dios. No, para mí es de bien porque yo lo miro y no lo creo. Lo tengo y no lo creo, y miro mi techo y no lo creo. Me parece, digo yo, eh, o sea, yo siento en mi manera de ser que digo yo, nunca pensé verlo tenido. Y gracias a Dios, y eh, primeramente a Dios y al presidente, yo tengo mis ayudas y siempre ellos de vida mejor me han apoyado, se acuerdan de mí, de siempre beneficiar a la gente de ahí. Yo nunca había logrado de ningún gobierno nada, solo de Juan Orlando, gracias a Dios he logrado y gracias le doy a él porque se ha acordado de nosotros, en esa zona donde vivimos metiditos ahí, se ha acordado de muchas comunidades, de allí, de Pasando Viejo, Pasando Nuevo y gracias a Dios ahí todos tienen su piso. Ahora tenemos a Nora González. ¿Cómo está, Nora? Bien. Muy buenos días. Buenos días. El motivo de, de darle el agradecimiento al señor presidente. Salimos beneficiadas con, el, con, el, con los pisos. O sea que usted tenía antes piso de tierra. Piso de tierra, pero ahora ya con las gestiones que hacen los de vida mejor, eh, tenemos pisos ya de, de cemento, ya no hay de tierra. Cuénteme y... ¿Usted siente la diferencia en, en la parte de la salud entre tener el piso de tierra y el piso de cemento? Sí, hay diferencia. Sí, porque si uno barre, vaya con escoba, el piso de tierra es por basal, mientras que con piso de cemento no. Y hay más higiene. Y hablando de higiene, lo que ocupamos, Nora, es si para todos los que tienen piso de cemento, es que me mantengan el piso de cemento bien lavadito. Porque si no... Resulta lo mismo si usted no lo limpia. Sí, la manera es que hay que tenerlo aseado, así trapeadito. Es, así es. Sí. De tal manera que usted piense, si tengo calor y el cemento o el piso está fresco, entonces usted se puede acostar a lo largo. Sí, ahí. no hay problema. Hay ya que tenerlo limpio. Sí, Eso mantenerlo limpio porque si uno lo mantiene sucio, nada hace. Exactamente. Nada hace. Ese es el mensaje, sí. el, el último que acaba de decir no es el mensaje clave. Usted puede tener piso de cemento, pero si no lo limpia es como que tuviera piso de tierra. Nada hacemos, nada se hace. Muy bien, si no lo tiene hacíamos. clara la película. Un aplauso, Nora. Gracias. Ahora bien, aquí tenemos a Merli Castellanos. Cuéntenos, Merli, ¿dónde está? ¿Cómo está, Merli? Tenga muy buenos días. Eh, represento orgullosamente mi comunidad de Nubia, perteneciendo a Santa María. Y he sido beneficiada, al igual que también mis demás compañeras de los ecofogones. Y quiero agradecer a nuestro presidente Juan Orlando y la primera dama, Ana, 
que gracias a ellos ha llegado esta ayuda a nuestras comunidades. Cocinaba en un, nosotros le decimos fuego, ¿va? de cuatro hornillas, porque sí lo necesitaba grande. Ahora estoy cocinando en el ecofogón y para qué, me ha salido muy bueno. El humo no se, no se siente nada de humo. Mi cocina la mantengo bien limpita, blanqueadita porque ya no se me huma. Y los trastes también igual, limpitos porque ya no son tilosos. Y bueno, ¿para qué? Me siento muy agradecida con eso. Y con la leña bastante porque con una carga cocino hasta dos, tres semanas. Es de mucho, de mucho bien tener esos ecofogones. Bueno, a veces no creíamos eso de los, de los ecofogones y no fue así. Llegó, pero para nosotros los pobres. Antes cocinaban este fogón, ahora cocinan el ecofogón que nos regaló el presidente Juan Orlando. Y nos ha mejorado bastante porque ya no sale el humo. Ya hoy nos ahorramos la leña y muchos problemas de salud nos estamos ahorrando hoy. Bien, bien cocinamos en el ecofogón. Ya no nos fumamos la, la cocina, ni el techo, ni, el, ni me molesta la vista. El primer presidente que, que hace todo esto que ha hecho, todas las ayudas que ha dado. Lo que dice Merlo, quiero explicarles. Y esto es importante porque la gente está acostumbrada, como yo les decía hace un rato, los fogones de antes, los fuegos eran tan grandes, la, el boquete, que se metía la leña sin partirla. O si se partía, eran leños gruesos. Pero entre más grande sea, más quema leña, la leña. Miren aquí, nadie cree que cabe un leño aquí de los que normalmente se usan. Pero es que no ocupa mucho. Lo único que ocupa usted son estillitas o como dicen también ahí, astillitas, como quiera decir. Pero el pedacito, la rajita de leña, entre más pequeña sea y quepa aquí, usted ocupa menos leña para cocinar. Voy a dar otro dato. Los olotes secos, usted los puede usar aquí. Cualquier chiribisquito seco que encuentre ahí en la calle, pártalo y métalo aquí. Usted no ocupa la gran cantidad de leña. Bellotas de pino. Es correcto. Entonces, eso es mucho ahorro y sobre todo también en el campo nos evita que talen muchos árboles. Entonces, eso es importante. Usted, como dirían allá en mi pueblo, no se sofoque ni se preocupe porque diga, no es que no cabe ahí la leña que yo uso. Lo que ocupa son pedacitos. No ocupa los leños grandes. Y eso le ahorra bastante. Eso es vida mejor. Porque queremos que el humilde, el luchador que nunca ha tenido oportunidad en Honduras, la tenga hoy. Díganme ustedes cuándo casas como estas que están aquí atrás se le habían entregado a una familia pobrecita en Honduras. Hemos construido casi 17 mil casas de estas. 17 mil. Me he encontrado gente en el Valle de Sula, una de las zonas más prósperas de Honduras, viviendo literalmente en casas con paredes de cartón, con paredes de láminas viejas, de esas ya corroídas, con paredes de plástico, de esas que ya se caen en pedazos. Y la gente, a esos pocos que tiene, le llama casa. No tiene nada. Ahora tienen casas, muchos de ellos, de bloque, de canaleta, de alucín, con su lavatrastos, con su letrina, con su baño, con su pila. Y muchos dicen, jamás creí que eso iba a ocurrir. No, eso es gracias a Dios. Eso es gracias a Dios que hace que el pueblo hondureño pague sus impuestos y nosotros les podamos apoyar a usted. Pero usted tiene que ser agradecido de regreso con los demás. No conmigo, es con la gente, con sus vecinos. Prácticamente en mi vida anterior no, no, no tenía vivienda, siempre vivía alquilando, eh, estando con mis, mis padres ahí siempre. 
Gracias al Señor, va que como el Señor puso a este presidente que estamos ahorita, que él miró pues las, la, mandó pues a supervisar a, a varios puntos de, del país quiénes eran los más necesitados, pues sentí una, una alegría, va porque eh, nunca pensé tener mi casita, estar con, con mi familia y, y gracias a Dios pues eh, el sueño se hizo realidad que vamos a tener nuestro hogar. Es una casita linda que es estado está con los, todos los, como quiera uno, pues, y, y así poco a poco uno va consiguiendo su dinero, pues le va a ir poniendo sus mejorías. ¿va? Está construida con, pues, o sea, su solera, con hierro, bloques. Bueno, pues, primeramente le damos gracias a Dios, ¿va? Y después a Juan Orlando por haber puesto esa, esa mirada en, los, en, los, en las gente necesitada. Y le doy gracias al presidente eh, por todas las familias que estamos aquí, ubicadas aquí en este local de Alauca, y que Dios me lo bendiga. Una buena vivienda era que vivíamos aquí a la orilla del río, esta pequeña de, de, de adobe y de tierra. Teníamos la esperanza de poder, alguien nos podía ayudar en esa forma. Estoy muy alegre después de Dios que, que él está poniendo su, su apoyo en, en la pobreza de cada uno. Construyó en de bloques, su, Lucín y canaletas y, y el piso. Opino bien que porque la, 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 las ayudas que están haciendo cada, cada uno de los pobres, que están poniendo su apoyo ahí. Una vez ya he visto estas ayudas que está haciendo Juan Orlando. Me siento muy alegre después de Dios y el nuevo, el nuevo presidente que él está apoyando en esta, en esta forma de nuestras casas de vida mejor. Y ahora vivo en una fiesta así, ya volví acá. No, a mí no había, la vida había perdido nunca. Hoy tengo ya esperanza. Pero yo, me, yo estoy alegre. Sí. Estoy agradecido por un lado que me entregó en la casita para vivir. De canaletas y de bloques y pisos. Ahora tenemos aquí a Nelly Oliva. ¿Dónde está? Doña Nelly, cuéntenos. Buenos días a todos y todas. Buenos días a nuestro presidente, ¿verdad? Y a la primera dama. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí como primera vez en este valle precioso de Jamastrán. Nos sentimos agradecidos primeramente con Dios y con ustedes, con los de vida mejor. Estamos agradecidos porque siempre no nos ha dejado afuera. Hemos recibido en la, en la comunidad de Paso Hondo, de aquí cerca, ¿verdad? Y ojalá algún día pues, puedan cruzarse por ahí para que miren dónde vivimos, cómo estamos y más que todo pues agradecerle por el bono solidario, por el bono 10 mil, que somos... ¿Y muchas... cómo le sirve el bono, Nelly? ¿no? Cuéntenos. Nos sirve de una manera expectativa, pero nos cae como Aníbal Dedo en momentos de necesidades, cuando más lo necesitamos, y nos cae como para llevar a nuestros hijos que más lo necesitan, aquellos que tenemos en el colegio, en la escuela, muchas madres no tenemos, y nos cae directamente como anillo al dedo para poder lo comprar y que puedan ir nuestros hijos. Nos toca pagar a, tal vez alguna cota en el colegio, en la escuela, y gracias a Dios porque lo han dado en esta vez ahorita, que nos ha servido, como decir, hasta para comprar, dijo una vez allá, no compren algo que no sea necesario. Gracias a Dios, ¿verdad? Nos sentimos alegres. Son palabras que tenemos que grabarlas, son palabras que no se nos olvidan, son consejos, ¿verdad?, que nos dan para que podamos invertir el dinero en algo necesario que son nuestros hijos. Gracias a Dios y al señor presidente, son los que mueven todos estos proyectos para que nosotros como seres humanos y más necesitados estamos esperando ese apoyo de él y miramos que nuestro presidente se ha, ha sido muy bueno de la forma que se está proyectando con tantos proyectos y llegan a nuestras comunidades como lo cual es aquellas personas más necesitadas que sí lo necesitan. Bueno, en el caso mío no se habían visto porque ya, ya tengo 52 años de vivir y primer gobierno de que sí se está proyectando con la gente más necesitada, que sí lo necesitamos. Eso es gracias a Dios que hace que el pueblo hondureño pague sus impuestos y nosotros les podamos apoyar a ustedes. 
pero usted tiene que ser agradecido de regreso con los demás. No conmigo, es con la gente, con sus vecinos. Y viene una acción muy importante de estar midiendo las familias que están en vida mejor, deben de garantizarme que sus hijos están bien alimentados, porque les vamos a enseñar cómo. Que sus hijos van al kinder, a la escuela, al colegio, y una vez que salga del colegio, no volverá a ser pobre. Se lo dice a alguien que viene de familias humildes que vivieron en aldea. Ahora que tengo la oportunidad de servirles, quiero que ustedes aprovechen esa experiencia en la que hemos encontrado en otros lugares del mundo y la traemos para acá. Es para que usted viva mejor. Para que sus hijos vivan mejor. Sus nietos. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal estás? No, pues bien, hola. Vinieron ah, no. a visitarlos y, y ahí los pusieron que yo y Adriana fueran las monitoras del programa, que, que la que viniera a visitar, a andar con ellos, pues, con ellos, acompañándolos. Pues el programa de Mejores Familias ha venido a beneficiarlos acá, a aprender mucho, hemos aprendido. Hemos aprendido a hacer champú, a hacer pomadas, a hacer el suero casero. Hemos aprendido mucho para que, sí, porque han aprendido bastante cómo tratar la familia en su hogar, aprender uno cómo vivir y he despertado más mi mente, bien también mis hijos también porque ellos han recibido estas esta capacitaciones también, han, hemos tenido visitas de mis hijos también, bien ahí estamos, él me apoya, que me dice que vaya a las reuniones, no me dice, no tiene machismo pues, me dice él anda, y hombre que se enoja y qué va a ir a hacer que allí no reciben nada. A mí me han levantado el autoestima. Hoy no soy la misma de antes soy, porque uno se roza uno tal vez con las, con las demás compañeras, todo, ya uno no es lo mismo. Pues. El examen de citología es para prevenir el cáncer. Nosotros tenemos que hacer exámenes cada año. Pues yo de mi parte le agradezco al presidente Juan Orlando por, por estos tipos de problemas de mejores familias. Gracias, presidente. ¿Haciendo tarea, pero? Sí, aquí. ¿Y qué tal, qué tal les va en el estudio? También bien. ¿Bien? ¿Y a ustedes? Sí, bien. Qué bueno, me alegro, ¿verdad?, de que les vaya bien en el estudio, ¿verdad? Eh, bueno, como siempre, ¿verdad?, vengo a impartirles el, el tema, ¿verdad?, el tema de, de, que, de la prevención de los embarazos, ¿verdad?, en los adolescentes. Sí, estoy en el séptimo grado del colegio IA. Antes casi no me comunicaba, ahora con los dos, mi papá y mi mamá. Que si ustedes no llevan esas tareas, eh, van a sacar menos puntos, y yo no quiero esas tareas, eh, esas mm, calificaciones bajas. Ustedes saben el esfuerzo que nosotros hacemos para que ustedes estudien. Ustedes me decían de que ustedes no tenían mucha confianza con su, con su, con su mamá, ¿verdad? Que la confianza era más hacia su papá que a su mamá, ¿verdad? ¿Ha mejorado ahora esa comunicación con su mamá? Ha mejorado. ¿eh? Después que recibí las charlas, mi comunicación es mejor con mis padres. Y debo tener el estudio primero para tener familia. Teniendo novia, no tener relaciones hasta que estemos adultos. Porque no trae nada bueno la, tener relaciones. Porque si quedé embarazada mi novia, no voy a seguir estudiando. Falta de comunicación con sus padres teniendo confianza con nuestros padres. Es un proceso de aprendizaje, de enseñarle a otros. Eso es lo que andamos buscando. Por eso para mí es importante que lo que ustedes me digan sirva para motivar también a otros hondureños. Y, el, y la persona que paga sus impuestos, al escucharlos a ustedes digan, ve. Allá está mi dinero bien invertido en aquella familia. Y eso sí, cuando usted crezca como empresario, vamos a tener que aportar para que otros que necesiten puedan tener su apoyo. Una de las grandes cosas que quería hacer, si Dios me permitía ser presidente, era este programa de Vida Mejor. Con Ana empezamos a, a pensar esto hace muchos años, allá en la Empira. Pero resulta 
que mover esto no es fácil. Se necesitan recursos y se necesita recursos financieros y se necesita gente. Sin la estructura de la gente no pudiéramos llegar hasta donde estamos llegando hoy. Por eso para mí es gratificante. Esto es como el combustible de un carro. Sin combustible no se mueve. Pero el combustible para Ana y para mí es saber que ustedes están siendo beneficiados del programa. Eso nos permite decir, sí, vamos bien, sigamos adelante. Hay que ir mejorando cada cosa. Piensen ustedes en cada beneficio, cómo puede ser de mejor impacto. Cómo podemos llegar a más gente. Cómo podemos cambiarle la vida literalmente a la gente. Y también en esto les repito, hoy Dios permite que les apoyemos a ustedes. Pero ustedes tienen que ayudarnos aunque sea con algo apoyando a alguien más. Y recuerden lo que decía Ana. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo vivir en familia con principios y valores. Porque buena parte del problema que Honduras ha sufrido los últimos 10, 12 años por la violencia en las ciudades ha sido porque descuidamos a los hijos, descuidamos a los nietos. Por favor, préstenle atención a eso. De eso se trata. Ante Dios todos somos iguales, por lo tanto todos merecemos vivir dignamente. Ha sido un gusto para mí y ahora extiendan los brazos así, todos para enfrente, que yo quiero darles un fuerte abrazo. Un aplauso para todos, cuídense mucho. El camino que lleva Honduras hoy se ve en un horizonte brillante, lleno de esperanza y oportunidades. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo desde que esto empezó allá en la Empira hace muchos años y es el de no descansar hasta que cada uno de los hondureños vive en un país más justo, con más oportunidades, en el que nadie se ha excluido y en el que todos somos importantes. Esa es la Honduras por la que nunca dejaremos de trabajar hasta el último día de nuestras vidas, llevar justicia social, llevar vida mejor. Vamos Ana, hay más gente que espera. Señor presidente, por el bono 10 mil, porque me beneficia mucho para mi hija, porque se la tengo en la escuela y mis nietos, y gracias le doy yo y que Dios lo bendiga y lo cubra con su sangre donde quiera que él ande, y gracias a los de vida mejor. Quiero agradecerle al señor presidente por todas las gestiones que ha hecho posible que se lleguen a nuestras comunidades. Muchas gracias, presidente, por su ayuda y esperando que Dios siga bendiciendo su vida. Y... A Orlando, señor presidente, le damos muchas gracias por, por, el, por el ecofón que nos ha regalado. Que lo pueda seguir haciendo y que esperamos en él, esperamos en Dios primeramente que lo guíe, que le dé ese entendimiento, sabiduría, y más que todo ese gesto de voluntad que él tiene para hacer con los más necesitados de Honduras. Se siente al llegar, una esperanza nace, la vida cambiando está, Honduras en camino está, vida mejor llegando está.